ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்சிஎஸ் அகாடமி இந்த வீடியோவில் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கனிசம்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நீட்டு எய்ம்ஸ் ஏஇபிஎம்டி ஜிப்மர் மற்றும் ஏஇம் இந்த எக்ஸாம்ஸில் கேட்கப்பட்ட சில இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்கனிசம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் கரெக்ட் மேட்சிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டிங் இன் ஈஸ்ட் அதுதான் ரைட் ஆன்சர் பிகாஸ் ஸ்பாஞ்செல்லா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்னல் பட்டிங் ஆர் ஜிம்மூல் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அதேமாரி அமீபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாக்கா அதில் பார்த்து பைனரி ஃபிஷன் அல் மல்டிபிள் ஃபிஷன் தான் நடக்கும் ஹைட்ரோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டிங் நடக்கும் ஸோ அதனால் ஈஸ்ட்டு அப்படின்னு தான் ஈஸ்டில் வந்து பட்டிங் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் நடக்குது ஸோ அதுதான் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூஸ் த ஆப்ஷன் தட் கரெக்ட்லி மேட்ச் த அனிமல் வித் இட்ஸ் லைஃப் ஸ்பேன் இந்த கொஸ்டின் வந்து எய்ம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஹார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ அது ரைட் ஆன்சராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு குறக்கட்டாயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவன்ட்டி டு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது அதேமாரி கவுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அதுக்கு வந்து செவன் இயர்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் தான் லைஃப் ஸ்பேனு அதேமாரி எலிஃபேன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி இயர்ஸ் வந்து லைஃப் ஸ்பேனு ஸோ ரைட் ஆன்சர் ஹார்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ்னு கொடுத்தது தான் ஏன்னா அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் ஜோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீட் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஆப்செட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆப்செட்ஸ் இஸ் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஸ் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் ஃபார்ம்டு பை மைட்டாசிஸ் மைட்டாசிஸ் நடக்கிறதுனால ஆப்செட்டே ஃபார்ம் ஆகுது மியாசி டிவிஷன் அக்கர்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் பர்டிகுலர்லி பார்த்திங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் தான் நடக்கும் டூரிங் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் அதேமாரி பேத்தனோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரூவ் ஃப்ரம் ஓம் ஆர் எக்கு வித்வுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் பேத்தனோஜெனிசிஸ் அதேமாரி பேத்தனோ கார்பி அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இஸ் த ஃப்ரூட் ஃபார்ம்டு வித்வுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் பேத்தனோ கார்பிங்கிறது ஸோ ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கொஸ்டினுக்கு மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் அதுதான் ரைட் ஆன்சராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேம்பியம் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் கிராஃப்டிங் இன் பிளான்ஸ் பிகாஸ் கேம்பியம் வந்து எசென்ஷியல்னு சொல்கிறாங்க கிராஃப்டிங்க்கு டெக்னிக் ஏன்னா கேம்பியம் ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெஸ்டமேட்டிக் டிஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிராஃப்டிங் மெத்தடுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கேம்பி அப்படின்னு சொல்லி பிகாஸ் ரெண்டு பார்ட் அது வந்து வந்து ஃபியூஸ் பண்ண போகுது கிராஃப்டிங்கில் பார்த்திங்கனாக்கா த டெக்னிக் ஆஃப் ஜாயினிங் டுகெதர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளான் சச் ஆஸ் த யுனைட் அண்ட் கண்டினியூ தேர் க்ரோத் ஆஸ் ஒன் பிளான் கேம்பியம் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் கிராஃப்டிங் எப்படி இதில் ப்ளே பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமியம் ஆஃப் த போத் ஸ்டாக் அண்ட் ஜியான் ஸ்டாக் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடியதும் ஜியான் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேம்பியமும் என்ன பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்யூஸ் டுகெதர் அண்டு மேக் த யூனியன் ஆஃப் தீஸ் டூ பார்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ கேம்பியம் தான் கிராஃப்டிங்கில் இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ட்ரூ அபவுட் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் இந்த கொஸ்டின் வந்து எம்ஹெச் சிடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னாலே ஜெனிட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் தான் சொல்லணும் ஆனால் இங்கே நாட் ட்ரூ அபவுட் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது த ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜெனிட்டிக்கலி டிசிம்லர் பிளான்ஸ் இதுதான் நாட் ட்ரூ இது எதை ப்ரொடக்ட் பண்ணோன்னா இப்போ 
ஜெனட்டிக்கலி சிமிலர் பிளான்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் வெஜிடேட்டிவ் பாப்புலேஷனாலே ஏன்னாக்கா அதனுடைய பார்ட் அது ரூட்டாக இருக்கலாம் ஷூட்டாக இருக்கலாம் லீஃபாக இருக்கலாம் அதுதான் வந்து ப்ராப்பகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வெஜிடேட்டிவ் இதாக தான் இந்த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் அதை வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ ஐடென்டிக்கல் ஜெனட்டிக்கல் கான்ஸ்டியூஷன் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மொட்டைல் ஜூஸ் போர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை அப்படின்னு கேட்டாங்க ப்ரொடியூஸ்டு பை மெனி ஆல் கேஸ் எஸ்பெஷலி இன் கிளாமடா மோனாஸ் மொட்டைல் ஜூஸ் போர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் கிளாமடா மோனாஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் கொடுத்துருக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து நீட் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த நாலு ஆப்ஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஜென்ரலாக வந்து இந்த ப்ராப்பகேஷன் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷனை பற்றி தான் வந்திருக்கு இதில் பட்டாட்டோ இந்த ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் வந்து சி தான் சொல்லணும் ஏன் வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா பட்டாட்டோ பனானா அண்டு ஜிஞ்சர் ப்ராப்பகேஷன் வெஜிடேட்டிவ் தான் இப்போ இது மாடிஃபைடு ஸ்டெம்மாக இருக்கலாம் பொட்டேட்டோ வாங்கிறது பார்த்திங்கன்னாக்க ப்ராப்பகேஷன் பை டியூபர் ஃபார்மேஷனு விச் ஹேஸ் பட்ஸ் ஓவர் இட்ஸ் ஐஸ் ஆர் நோட்ஸ் இந்த பொட்டேட்டோவில் ஐஸ் நல்ல நோட்ஸ் இருக்கும் அந்த அந்த ரீஜனில் தான் இந்த பட்டு டெவலப் ஆகும் பொட்டேட்டோவில் பார்த்துட்டோம் தீஸ் பட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் நியூ பிளான்ட்லெட்ஸ் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா பனானா அண்டு ஜிஞ்சர் ப்ராபகேட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரைசோம்ஸ் பனானாவும் ஜிஞ்சரும் வந்து ரைசோம்னால தான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ப்ராபகேட் பண்ணுது விச் ஆல்சோ ஹேவ் பட்ஸ் ஆன் நோட்ஸ் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ பிளான்ட்லெட் ஸோ ரைட் ஆன்சர் இன் பொட்டாட்டோ பனானா அண்ட் ஜிஞ்சர் த பிளான்ட்லெட் அரைஸ் ஃப்ரம் த இன்டர் நோட் ப்ரெசன் இன் த மாடிஃபைட் ஸ்டெம் ஸோ திஸ் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செலக்ட் த இன்கரெக்ட் மேட்ச் அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க இது ஜிப்பர் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஆப்செட் பொட்டேட்டோ இன்கரெக்ட் மெத்தட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பொட்டேட்டோவில் நம்ம ஏற்கனவே பழைய கொஸ்டினில் பார்த்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் டியூபர் ஃபார்மேஷன் சொல்லியிருக்கோம் பட் ஃபார்மேஷன் இந்த நோடல் ரீஜன் இல்லை ஐயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட் இங்கே ஆப்செட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க ஸோ இன்கரெக்ட் மேட்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாக்டாக இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் தான் ஸோ அதேமாதிரி கிராஸஸில் ரன்னர் தான் ஜாஸ்மினில் ஸ்டோலன் தான் சக்கரில் ட்ரைஸ் வாந்தி இதெல்லாம் கரெக்ட் மேட்சஸ்ஸாக இருக்குது பொட்டோட்டோ பொறுத்தளவுக்கு இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் ஈஸ் மாடிஃபைடு டு ஃபார்ம் டியூபர்ஸ் ஆப்செட்டு பார்த்திங்கனாக்கா அது ஒன்று இன்டர்நோட் லாங் ஆர் ஸ்மால் ரன்னர்ஸ் விச் ஃபவுண்ட் இன் ஃபிஸ்டியா அஸ் வெல் அஸ் இன் ஐகார்னி ஆல்சோ The vegetative propagation in water hyacinth takes place by usually water hyacinth la pathina ka offset da so right option offset yeah idu vand offset da vand right answer appdin solrom appdina ka related to water hyacinth la vegetative propagation nadakkudhu appdina ka In water hyacinth, vegetative reproduction occurs via the breaking of offset. The offsets are usually broken by wind or wave, the water current, and are readily transferred via wind or water movement. These offsets rapidly give rise to a group of individuals at the newly reached place, causing extensive growth of offsets. population so right option of din naka as a offset in water hyacinth in the question on the amu la ketrukranga next a neat example la kekka patta inna or question paakringa in some plants the female gamete develop into embryo without fertilization this phenomenon is known as definitely the parthenogenesis that
right answer pathogenesis is a spontaneous development of an embryo from an unfertilized egg it naturally occurs in variety of plants where pathogenesis usually is found in combination with apomeiosis endosperm formation and uh, pseudo gamas abdin solakudiya ore process with or without central cell fertilization solirukanga adhe mari endospore formation together known as apomixis nu solrom idu pathogenesis is development of seedless fruit without fertilization pathogenesis abdingada pathina ka female gamete develop into embryo without fertilization adhe mari pathogenesis ingirudhu the fruit formation without fertilization so right answer abdin pathina pathogenesis thaan நெக்ஸ்ட் நீட் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃப்ளவர்ஸ் ஓன்லி ஒன்ஸ் இன்ஸ் லைஃப் டைம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிளான்ஸில் எது வந்து லைஃப் டைமில் ஒரு தடவை வந்து ஃப்ளவரிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்பெஷலி இந்த பாம்பு ஸ்பீஷிஸ் தான் ரைட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் சட்டைன் பாம்பு ஸ்பீஷிஸ் ஸோ ஆர் மோனோகார்பிக் மோனோகார்பிக்னா த ஜென்ரலி ஃப்ளவர் ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் தேர் லைஃப் டைம் usually after 50 to 100 years nu solranga other plants adha mari jack fruit mango and papaya in the option la pathina ka ivagala they are polycarpic idha irukku polycarpic in nature vandu appdin pathina ka produces flowers and fruits many times during their lifetime every year idha enna pannuna ka flowering irukum fruiting irukum so pona idha vandu polycarpic appdin solrom so monocarpic appdin solrom bodhu அது வந்து பாம்பு ஸ்பீஷிஸ் தான் அது ஒரு தடவை தான் பூக்கும் இந்த லைஃப் டைமில் ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கர்நாடக சீட்டில் கேட்கப்பட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் விச் அமாங் தீஸ் நாட் ஏ போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் சொல்கிறாங்க ஃபர்டிலைசேஷன் பிறகு நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் பார்த்தா ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன் இது போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷனில் நடக்கிறது தான் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் இது வந்து ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது கேமிட்டோஜெனிசிஸ்ங்கிறது கேமிட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸோ இது ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் இது ஒன்று தான் நாட் ஏ போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவன் சொல்லலாம் ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பி சீட் ஃபார்மேஷன் எம்பிரியோஜெனிசிஸ் இதெல்லாம் வந்து போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் எக்ஸப்ட் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் கேட்கப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோ ஃபியூ பிளான்ஸ் எக்ஸிபிட் அன்யூஷுவல் ஃப்ளவரிங் பினாமினன் விச் ஆஃப் தம் ஃப்ளவர் ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் த லைஃப் டைம் ஜென்ரலி ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லேயே பார்த்துருக்கோம் இது பாம்பு ஸ்பீஷிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லைஃப் டைமில் ஒரு தடவை மோனோகார்பிக்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் பாம்பு தான் monocarpic plants are the plants that flower once only once in their lifetime adin solirukanga after flowering they produces fruit and die all annual plants example wheat rice idala example ku sollalam and biennial appdin solumbodhu carrot radish ஒன் இயர் ஃபார் வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத்து அனதர் இயர் ஃபார் ரீப்ரொடிவ் க்ரோத்துன்னு சொல்கிறாங்க பிளான்ஸ் அண்டு பரணியல் பிளான்ஸ் மிஸ் மோனோகார்பிக்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ் ஃபியூ மோனோகார்பிக் பிளான்ஸ் எக்ஸிபி அன்யூஷுவல் ஃப்ளவரிங் பினாமினன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சட்டைன் பாம்பு ஸ்பீஷிஸ் அது எக்ஸ்பெஷலி பாம்பூசா டொல்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பீஷிஸில் பார்த்தீங்கன்னா flower only once in their lifetime generally after 50 to 100 years la da idu vandu pannadhu apdi solranga produce pannadhu endranga and oru time vandu flowering kuduthittu fruit form pannite adha perage adha life span mudichikidhu apdi endranga so right option idu